ich sage, den hätte es auch waschen können, oder? Wie schaut denn das aus? Also wirklich. <lacht> The no, no water wash green spot remover. <lacht> sie hat ihn mit so einer Trockenwäsche hat sie ein bisschen bearbeitet, weil der sah vorher wohl noch schlimmer aus. If you can't hear anything out there, you feel free to come in here if you want to. Up to you. Ich weiß nicht, ob es überspannt ausschaut. Für mich kommt der hinten überhaupt nicht mit. Der, ja, ist, der ist sehr steifig da hinten. Ja. Das ist Geht da so total klemmt auf dem Pferd. Findest du? Ja. Da sitzt nicht relaxed drauf. Ich weiß nicht, wo siehst du, wo siehst du sie jetzt spannig? Im Körper. Die, die hat ihr Gesäß nicht da, wo es hingehört. Die sitzt in einem sehr deutlichen Hohlkreuz. Bin ich von ihr eigentlich nicht gewohnt. Ich habe die anders im Kopf. Findest du, dass die Hohlkreuz sitzt? Ja. ja. Das Becken bewegt sich auch von ihr relativ minimal. Ja. Ich weiß nicht, ob sie uns auch schön reiten möchte. Do you feel a little tight? Ja, yeah, I do. Das heißt, ich sage Okay. Because we don't see your pelvis move much. Sie hat jetzt hier ein Problem im Kreuz. Ja, ja, okay. Bitte. Ich 
mal schauen, dass ihn von hinten noch ein bisschen mehr in Gang setzt. Ask for a little more activity, but very careful. verschiedene Größen an Wendungen arbeiten, um zu beobachten, wie er sich da verhält. Sie reiht momentan bloß sehr großzügig, kann sie bloß links rechts beobachten, kann aber nicht feststellen, ähm, letztendlich wo die Bewegungsgrenzen sind. Deswegen hergehen und da verschiedene Größen arbeiten. War nicht zu klein. Play around with different sizes in your turns, so you can figure out where the limit is right now. Don't go too small, maybe, but kind of try to feel out a little bit where where he's at right now. Important that he stays in a good self-carriage, in an even self-carriage throughout. Then go on, uh, go straight and work a little bit off a very slight shoulder in, not a shoulder in yet, just a little bit, maybe shoulder four idea, and pay attention to your basic tempo that it doesn't change. Don't force it, just see what happens if you ask for it. So bring him in about one one hoof width maybe in the front through the loading of the shoulder. Uh, change out of the corner and come back. Same thing. Just a little, little uh, angulation in the front end, not too much. Um, du wolltest jetzt nicht, dass sie die Hand wechselt. Stay on the second or third track away from the wall. Switch the the shoulder four from left to right, a few steps one direction, few steps the other direction. Uh, be careful with the angle, TJ. Don't make it too big yet. Important here in this exercise is the uh, activity, the flow of the movement not so much the angulation. So you want to keep the flow going by keeping the angulation minor.
Very soft uh, placement off the head. und nur die Vorhand von der einen über die Gerade auf die andere Seite umstellen. Also ein ganz gewaltiger Unterschied zwischen der Schulter herein umstellen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du eine Schulter herein umstellst, theoretisch müsste die Hinterhand trotzdem auf der gleichen Linie bleiben. Ja, Schulter rein stellt man in der Körperachse. Und Schulter reinartiges gehen möchte ich, dass die Hinterhand auf der Linie auf der bleibt. Linie bleibt. Und dass ja, ja. die Vorhand wirklich von der einen auf die Gerade auf die andere Seite okay. umgestellt wird. Keep the hind end on the same line, yeah. uh, so that you're really just switching the front end. Mal schauen, dass das Pferd vorne dezent beweglich wird, dass es weich in, in der Stellung ist und dass es eigenständig im Becken umstellt. Aber die Last ist momentan nicht relevant und deswegen möchte ich auch momentan, dass der Bewegungsfluss im Vordergrund steht. So, the important thing here is, or what we're looking for here is not the, uh, that he's starting to carry on the hind end, but that he's starting to get a little bit better rotation. Ability to rotate from the left to the right half and that's why you want to keep the flow going and that's also why you're trying to keep the hind end on the same line. So the goal of the exercise is to increase the reach in the hind legs so that we can get to maximum reach that he can offer right now in his in his rotation and that he is starting to change his hind end more independently so you are not really asking for it so much but that you are inviting it So he is going to open up a little bit more in his, uh, in his body so we can then have him prepared for more exercises. And he needs to open up himself. You can't force that. So it's a bit decisive. When, when you come down here, at this end, we then want you to stay, stay on a 20 meter circle down here and keep him in a shoulder four idea, shoulder in idea um, on the circle. And important that he still carries himself. gehen und dann das Pferd nach außen umstellen und dann wieder auf den Zirkel gehen. Go straight for a moment, change the flexion und dann willst du die in der Außenstellung auf den Zirkel kommen. Ja. Change the flexion to the outside and then come back on the circle with the counter flexion.
Try to ride the hind end on the circle line and keep the front end off the circle line a little bit outside of it. Careful that he's not starting to fall through the left shoulder. And change uh, the flexion to the inside. Change flexion. As precise as possible in your guidance with the rain, as light as possible. A uh, little bit straight, and then change the flexion again, and then back to the circle. Max out the walk without rushing. Try to max out the reach in the steps without increasing the frequency of the steps. As you are going to pick up your reins, be careful that the walk does not change. Start a trot. Schon wie, gell? Ja, weil es ja so nach hinten ausgedruckt jetzt, weil jetzt sehe ich so. If it's easier for you, TJ, you can post too. Okay. Okay. Weil im Schritt ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt im Trap ist es sehr deutlich, ja. dass es sich da schwer tut. Der tut sich auch wahnsinnig schwer. Der schießt brutal nach hinten aus. Ja. Ja gut, das kann natürlich auch mit dadurch sein, dass sie sich da so ein bisschen dagegen spannt und dann kann er gar nicht loslassen. Changes on your own.
Ja, das ist immer die Scheiße, wenn du dann körperlich das nicht, nicht da machen kannst, dann kannst du die so nicht reiten, wie du dir das vorstellst. Das geht mir ja auch oft so. Und je älter wir werden, desto schlimmer wird es, weißt du, das ist die Scheiße. Plötzlich habe ich nicht auf den Knie gerückt. Und der hat dermaßen einen Stopp reingehauen. Der hat mir dermaßen einen ins Kreuz gerissen. Mhm. Naja, das ist nichts. Deswegen, also es muss dann schon mindest, zumindest so einer sein, weil auf denen kannst du wenigstens einigermaßen sitzen. Wobei, die, wobei die auch einen Rücken zumachen können. Aber du kannst auf den Nein, trotzdem so immer so sitzen. Ah, so ein das ist, Ich meine, den Macho, da habe ich auch Tage, den kann ich nicht sitzen. Da reite ich Schritt und Galopp. <lacht> ja, und dann hat er wirklich Tage, wo er aufmacht, wo er super ist und wo er ganz klasse ist, dann kann ich da sitzen. Aber ich kann das nicht immer da sitzen. Same thing now in the trot that we just did in the walk, a little bit shoulder in like on the circle. Oder erst auf der Geraden. Uh, first on the straight side, sorry. First on the straight, a little bit. Very easy, very, very small, small angle. It's a good exercise for him to open up the hind end a little bit without really making any pressure. Because it's hard for him anyways in the hind end. When you are changing him from one direction to the other, try to do your body rather than twisting your pelvis. So don't shift your pelvis, try to keep your pelvis in a neutral position with both of the top of your hip points staying level because you sometimes lower a little bit on one side and push him over. That's not the idea. The idea is it comes out of your body axis rotating. Now you can start putting it on the circle. and start, of course, with the inside. Be clear in your mind that you are bringing the forehand to the inside and not that you're starting to push the hind end to the outside. The hind end is what's on the circle line. Tut es sich ein bisschen hart in die Richtung, ha? Change direction. And do the same thing with a little bit of inside, not outside, TJ, inside. Don't, uh, don't change the flow of the trot. The trot needs to stay flowing forward. Change direction and again with uh, the inside. Uh, 
Uh, straight. Stay with the right flexion. Change left to the left. And circle with the left flexion. Not too much. Very easy. It's very small angulation. Change flexion back to the right. And pay attention to that. He's letting you change the positioning of his head to the inside. And back to the outside. Heute müsste man vielleicht auch mal gucken, was da vorne los ist, gell? To the right. Weil ich finde, dass sich der nach rechts überhaupt nicht stellt. Der geht da Kerzen gerade durch. Oder? Oder sehe ich das da falsch? Ja. Im Gegenteil, der druckt da sogar, also er druckt nicht arg dagegen, nicht so jetzt wie der vorhin von der Dings. Der war ja extrem. Rechts, äh, rechts fest. Er, er druckt jetzt da nicht so dagegen, aber sie kann ihn nicht umstellen. Das kann sein, das kann sein, weil sie momentan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Na gut, wenn sie. Go the perfectly straight with a, with a straight straightness in the horse. No. Uh, little more open in the front. Deswegen bremst sie jeden dritten Schritt. Um, be careful that he doesn't hurry when you are opening up. Ask for maximum reach in the hind end again, in the walk. Trot walk transitions. Be careful when you are asking for the upward transition and you're picking him up a little bit that he doesn't flex himself to the outside. And integrate some changes of direction into this as well. <laughs> 